வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் உமன்ட் ஆஃப் நெர்ஷியா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அது போக பார்த்திங்கன்னா யூலர் இக்குவேஷன் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சொல்ல போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் நெர்ஷியா அண்டு யூலர் இக்குவேஷன் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த யூலர் இக்குவேஷன் அண்டு மூமெண்ட் அந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் நெர்ஷியா இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன் கேட்கறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து அதை மட்டும் இப்போ பார்த்தோம்னா நமக்கு வழங்காது டேரெக்டாக போகிறத விட சில ஸ்டெப்ஸ் வைஸாக போய் ஃபைனல் ரிசல்ட்டாக நம்ம முடிச்சுக்கலாம் சரியா இந்த இந்த கொஸ்டினோட பிடிஎஃப் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து டெலகிராமில் போட்டு விட்டுருந்தேன் சரியா ரைட் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு மட்டும் என்ன நம்ம சேனலில் புதுசாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பகிருங்க என்ன பண்ணுங்க லைக் பண்ணி விடுங்க சரியா ரைட் நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் இதுக்கு மாதிரி நீங்கள் கிளா நம்ம யூஜிலேயோ பிஜிலேயோ நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ரிலேஷன் பட்டி விந்தி ஆங்குலர் விளாசிட்டி அண்டு லீனியர் விளாசிட்டி வாட் இஸ் ரிலேஷன் பட்டி விந்தம் இந்த ரிலேஷன் பட்டி விந்தம் பட்டி வின் ஆர் லீனியர் விளாசிட்டி அண்டு ஆங்குலர் விளாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் தட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வி சீக்வல் டு ஒமேஹா கிராஸ் ஆர் ஐ இங்கே வந்து ஐன்னு எடுத்துக்கிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளை பொறுத்தனா ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளும் வந்து ஐங்கிறது ஒன்று ரெண்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒரு பார்ட்டிகளோட ஒன்றாவது பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டி ஏன் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர் ஐ சரியா ஆறு ஐ ஆறு ஐக்கு பேரும் ஒன்று போட்டுக்கலாம் அப்போ ஒன்றாவது பார்ட்டிகளோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ஆங்கிள் வெலாசிட்டி ஆங்கிள் வெலாசிட்டி வந்து வந்து இங்கே வந்து நம்ம இருக்குது இது எந்த இதுவுமே மாறாமல் அப்படியே கான்ஸ்டன்டாக இருக்குது இந்த நம்பர் மாதிரி எது வேரியபிளாக இருக்குது ஐன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்டிகளுக்குமே நம்ம போட்டுப்போம் சரியா சரி இதுதான் ஒரு பாடியோட அதாவது ரிஜிட் பாடியோட ஆங்கிள் வெலாசிட்டி அண்டு லீன் வெலாசிட்டிக்குள்ள ரிலேஷன் ஆல்ரெடி நம்ம ஜென்ரலாக மெக்கானிக்ஸில் படிக்கும்போது இதுவும் சேம் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடி எடுத்துக்கணும் அந்த பாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் உங்களுக்கு வரைஞ்சி போடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாடி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு பாடி எடுத்துக்கிட்டு பாயிண்ட் ஓ கன்சல் பண்ணுறோம் கன்சல் பண்ணிட்டு அலாங் எக்ஸ் ஒய் இசட் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு மூணு இசட் ஆக்சிஸ் நம்ம கன்சல் பண்ண ரைட்டா இதை வந்து யூஸ்க்கணும் எக்ஸ் இசட் அப்படின்னு மூணு ஆக்சிஸ் நம்ம கன்சல் பண்ணுறோம் இப்போ பாயிண்ட் சென்ட்ரு ஓ அண்டு கன்சல் செய்ய பாயிண்ட் பாட்டிக்கல் பி இந்த பாயிண்ட்டை கன்சல் பண்ணிக்கணும் அப்போ இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை பொறுத்து இந்த பாட்டி இந்த பாடி வந்து ரொட்டேட் ஆகுது இட் இஸ் ஆங்குலர் விளாசிட்டி ரைட்டா ஆங்குலர் விளாசிட்டி ஏற்படுது அப்போ இப்படி ஏற்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடி ஓ எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த மாதிரி இந்த பாடி வந்து ஓ எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த பாடி வந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ ரொட்டேட் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆங்குலர் விளாசிட்டி கிடைக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி எக்ஸ் ஒய் இசட் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்போ எப்படி இருக்கலாம் ஒமேகா எக்ஸ் ஒமேகா ஒய் ஒமேகா இசட் அலாங் தி எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆக்சிஸ் ரைட்டா இதை நம்ம வந்து எப்படி வெக்டார் ஃபார்ம் எழுதலாம் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஆர் வெக்டா ஆர் சிபிள் டு எக்ஸ் ஐ வெக்டா சாரி எக்ஸ் ஐ வெக்டா ப்ளஸ் ஒய் ஜே வெக்டா ப்ளஸ் இசட் கே வெக்டர் எழுதுமா இது வந்து வெக்டர் ஃபார்மில் வந்து பொசிஷன் கோஆர்டினேட்டாக எழுதும் இதே மாதிரி ஒமேகா ஆங்கிள் விளாசிட்டி ஒமேகா சீக்வல் டு ஒமேகா எக்ஸ் ஐ வெக்டா ப்ளஸ் ஒமேகா ஒய் ஜே வெக்டா ப்ளஸ் ஒமேகா இசட் கே வெக்டா சரியா கொஞ்சம் முக்கியமான பாயிண்ட் தான் இது வந்து எப்போ ஒமேகா அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஒமேகா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆய் வெக்டா ஒமேகா ஒய் ஜே வெக்டா ப்ளஸ் ஜே வெக்டா ப்ளஸ் ஒமேகா இசட் கே வெக்டா கேட்டா சரி நம்ம அங்கே ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வாட் இஸ் த ஆங்குல் டோட்டல் ஆங்குலர் உமெண்டம் டோட்டல் ஆங்குலர் உமெண்டம் எழுந்து நம்ம ஜெனரல் என்னன்னு தெரியும் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் படிச்சுப்போம் கேப்டன் எழுங்கிறது டோட்டல் ஆங்குலர் சாரி டோட்டல் லீனியர் ஆர்பிட்டர் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஜேங்கிறது டோட்டல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் சரியா இப்போ ஜே சீக்வல் டு ஜே சீக்வல் டு என்ன வரும் ஜே சீக்வல் டு ஆர் கிராஸ் பி நமக்கு ஆல்ரெடி ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் எல்லாம் கம்யூனிகேஷன் போர்டில் ரொம்ப ரொம்ப பார்ப்போம் ஜே எக்ஸ் ஜே ஒய் ஜே செட் அதே மாதிரி ஜே சி கோல்டு ஆர் கிராஸ் பி கேட்டா இது வந்து டோட்டல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஜே ஆர் கிராஸ் பி இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் பிங்கிறது வந்து மொமெண்டம் லீனியர் மொமெண்டம் இப்போ லீனியர் மொமெண்டத்தை எப்படி லீக்கலாம் எம் எம் இன் டிவி நிலைக்கலாம் இப்போ ஆர் கிராஸ் எம் வி நிலைக்கலாம் கேட்டா எம் வி அப்படின்னு நிலைக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் ஐ ஐ போட்டோமா அப்போ ஐ ஐத்து பாட்டிகள் ஆர் வந்து ஐத்து பாட்டிகள் சரி ஐத்து பாட்டிகளோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டா அப்
இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வெக்டர் ஃபார்ம் ஃபார்ம் உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் த்ரீ அதாவது ட்ரிப்பிள் ப்ராடக்ட் அப்படிமா ட்ரிப்பிள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் சி வெக்டர் ஃபார்ம் அப்படிமாங்க அப்போ உங்களுக்கு வெளியே போட்டு தான் என்ன பார்த்துக்கோங்க அப்போ முப்பது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பெட்டி பருக்கத்தில் வந்து தமிழில் வந்து டுவெல்த் வந்து பெட்டி பருக்க முடியுமா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் அந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நான் உங்கள் வெளியே போட்டுருந்தேன் ஒன்று பிரச்சனை ஏ டாட் சி பி மைனஸ் ஏ டாட் பி சி புரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் டாட் வச்சுருக்கேன் இதில் டாட் வைக்கிற டாட் வச்சுருக்கேன் டாட் வைக்கல அப்படின்ற இடத்துல உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் டாட் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா டாட் ப்ராடக்ட் இது ரெண்டுமே டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் இந்த இந்த ரெண்டுமே என்ன கான்ஸ்டண்ட்டாக அசைவ் பண்ணிக்கணும் ரைட்டா அப்போ ஃபைனல் ரிசல்ட் எப்படி கிடைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இது வந்து ஏ எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து இந்தக்கலாம் இது ஏ பி சி அப்படின்னு எடுக்கும் எம்முங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது ரெண்டுமே இது இதில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி என்ன கிடைக்கும் டோட்டல் மாங்கல மட்டும் ஜே சி கோல் டு சமேசன் ஐ எம்ஐ நம்ம இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதில் வெளியே எடுத்துக்கலாம் எம் எம்ஐ ஆர் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் ஐ ஸ்கொயர் என்ன ஆர் ஐ ஆர் ஐ ஸ்கொயர் ஒமேகா மைனஸ் ஆர் ஐ டாட் ஒமேகா ஆர் ஐ ரைட்டா இந்த ஃபார்ம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரிஜிட் பாடியில் டோட்டல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஜே அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுப்போம் இது கூட இதை கூட விட்டுருங்க இது கூட கேட்க மாட்டாங்க இந்த பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ இன்ட்டு ஆர் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் இங்கே ஐ கூட ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா மைனஸ் ஆர் ஆர் டாட் ஒமேகா இன்ட்டு ஆர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்ம் தான் ஏன்னா இது வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறது நெட் கோஸ்டில் கூட கேட்கறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபார்மேட் வச்சு தான் இதே இதே ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக்ல வந்து எலக்ட்ரோ டைனமிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக்ல சாரி எலக்ட்ரோ டைனமிக்ஸில் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நம்ம இமேஜ் ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கணும் நினைக்கிறேன் இமேஜ் ப்ராப்ளம் அதாவது சார்ஜ் பேஸ் பண்ணி ஜார்ஜ் அப்போ ப்ளஸ் கியூ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சார்ஜ் பேஸ் பண்ணி இமேஜிங் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணி இருப்பது இது ரொம்ப முக்கியமான இதே இதே ஃபார்மலாக தான் இருக்கும் இங்கே வந்து ஆர் ஐக்கு வந்து த்ரீ அப்படின்னு வரும் த்ரீ வரும் இந்த மாதிரி வரும் அதனால் இந்த டோட்டல் ஆங்கில வந்து இருக்கணும் டோட்டல் ஆங்கில வந்து ஜே சி கொண்டு எம்ஐ ஆர் ஐ ஆர் ஐ ஸ்கொயர் ஒமேகா மைனஸ் ஆர் ஐ டாட் ஒமேகா ஆர் ஐ ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சரியா நெக்ஸ்ட் இன்னுமே வர பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் வேறு இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஜே இங்கே வந்து ஒரே ஒரு கோடையே ஒரு ஜென்ரலாக அளிக்கும் அதே மாதிரி ஜேஎக்ஸ் ஜேஒய் ஜேஇ சட் அதுக்கு மூணு கோடையே சொல்லலாம் ஜேஎக்ஸ் ஜேஒய் ஜேஇ சட் அப்படின்னு மூணு வகையாக நம்ம எழுதலாம் ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ் அலாங் தி எக்ஸ் ஒய் இசட் கோஆடினேட்ஸ் வரும்னா பார்த்தீங்கன்னா அதனால அப்படி அடிக்கலாம் நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்மில் தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சரி இது வந்து ஜேஎக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் அடிக்கலாம் இந்த இதில் என்ன வச்சுருக்கோம் ஆர் என்ன நினச்சிருக்கோம் ஆர் என்ன தக்கல அப்போ ஆர் எடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஐ வெக்டர் ஒய் ஜே வெக்டர் ஜே சாரி எக்ஸ் ஐ வெக்டர் ஒய் ஜே வெக்டர் இசட் கே வெக்டர் இருக்கும் அது மாதிரி எக்ஸை எக்ஸ் இங்கே ஐ போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்போ ஆமாம் இங்கே வந்து எக்ஸையும் போட்டுக்கலாம் ஒய்ஐயும் போட்டுக்கலாம் இசட்டையும் போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து ஜேர் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி போட்டுக்கலாம் அப்போ இது வந்து ஆர் நான் எடுத்துக்கலாம் இதுன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஜே எக்ஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜே எக்ஸ் சி ஈக்குவல் டு சமேசன் ஐ எம்ஐ ஆர் ஐ ஸ்கொயர் ஒமேகா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸை ஒமேகா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒமேகா ஒய் ப்ளஸ் இசட்ஐ ஒமேகா இசட் எக்ஸ்ஐ ரைட்டா இது உங்களுக்கு இடம் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெலகிராமில் போட்டு விடுதா அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா இது வந்து ஜே எக்ஸுக்கு எழுதிட்டோம் இதே மாதிரி ஜே ஒய் அண்ட் ஜே இசட் பார்த்தீங்கன்னா எழுதணும் அது வந்து உங்களுக்கு நம்ம இப்போ வள வளம் எழுதி வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது வந்து நீங்கள் வந்து டெலகிராம உங்கள் பிடிஎஃப் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் தியரியும் இருக்கும் அதை ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் ரைட்டா சரி இதை வந்து வேறு ஃபார்மேட்டில் எப்படி எழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கலாம் ஜே எக்ஸ் அண்டு ஜே எக்ஸ் ஜே ஒய் ஜே சட் ஜே எக்ஸுக்கு எழுதிட்டோம் அதே மாதிரி ஜே ஒய்க்கு வரும் ஜே செட்டுக்கு வரும் இதெல்லாம் கம்ப்ரைஸ் பண்ணி எ
இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐ எக்ஸ் இந்த ஃபார்ம் இந்த மொத்த ஹோல் டேமையுமே வந்து நான் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்ல எழுதிட்டேன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா காலம் மக்கள் காலம் ரோ காலம் மேட்ரிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜே எக்ஸ் ஜேஓ ஜெய்ஸ் இருந்தது அப்படியே இருக்கும் ஈஸி கோல் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் ஐ ஒய் ஒய் ஐ இசட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்னல் இருக்கும் கட்டா இது வந்து சிமெட்ரிக் டென்சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சிமெட்ரிக் டென்சார் கட்டா சரி அந்த இருக்குன்னா ஐ இருக்கா எப்படி சொல்றது ஐ எக்ஸ் ஒய் ஐ ஒய் இசட் அப்படின்னு சொல்லுங்க சிமெட்ரிக் டென்சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிமெட்ரிக் டென்சார் கேட்டா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ ஜே சி கோல் ஜென்ரல் அப்படின்னா ஜே ஐ ஒமேகா இதுல வந்து ஐ வந்து இனிஷியா டென்சார் அப்படிமாங்க மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபிளஷ் என்ன அப்படின்னா இனிஷியா டென்சார் இது இது வந்து இது வந்து ஆங்கிலோ ஃப்ரீக்வன்சி இது வந்து இனர்ஷியா டென்சார் ரொம்ப முக்கியமான இனர்ஷியா டென்சார் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் இந்த டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் சமேசன் ஆஃப் ஐ எம்ஐ ஆர் ஐ டாட்ஸ் சாரி ஆர் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர் இது எப்படி இந்த இதில் ஆர் ஐ சொல்லிருக்கோம் எக்ஸ் ஐ எக்ஸ் ஐ ஐ வெக்டர் ஒய் ஐ ஜே வெக்டர் இசட் ஐ கே வெக்டர் இருக்கும் இதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இந்த மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கும் அங்கே மைனஸ் எக்ஸும் மைனஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆகும் மைனஸ் எக்ஸும் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆகும் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் தான் இப்போ ஆர் ஸ்கொயர் என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஐ வெக்டர் ஐ ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் கேட்டா ஐ ஐ ஐ என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஐயும் ஐயும் சாரி எக்ஸும் எக்ஸும் கேன்சல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் மற்ற ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் கேன்சல் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஒய்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் எக்ஸுங்க போது ஒய் இசட் வருது அதே மாதிரி ஒய் ஒய் வருதுன்னா இங்கே ஒய் டைம் வராது ஒய் டைம் ஆனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் ஐ ஸ்கொயர் வரும் நீ இது இசட் இசட் அப்படின்னா இசட் வரப்போ எக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் இசட் ஸ்கொயர் சாரி ஒய் ஒய் ஐ ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி தான் வரும் கேட்டா இதனால இந்த மூணு ஃபார்மெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கேன் கேட்டா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஓகேங்களா அப்போ ஐ எக்ஸ் ஒய் இருந்தீங்கன்னா ஐ ஐ எக்ஸ் ஒய் சிக்வல் டு ஐ ஒய் எக்ஸ் எங்கே இருக்கு ஐ எக்ஸ் ஒய் ஐ எக்ஸ் ஒய் ஐ ஒய் எக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த டேம் இந்த ரெண்டு டேமு அடுத்து வரும் ஐ எக்ஸ் இசட் ஐ எக்ஸ் இசட் எங்கே இருக்கு ஐ எக்ஸ் இசட் இந்த டேமு ஐ இசட் எக்ஸ் இந்த இந்த ரெண்டு டேம் அடுத்து இந்த ரெண்டு டேம் இதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த கொஸ்டின் அவங்க சிலபஸில் கொடுத்துருக்க மாதிரி டேம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ஸ் ஏ ப்ராடக்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படிமா இந்த இருக்குல்ல ஐ எக்ஸ் ஒய் சாரி ஐ எக்ஸ் ஒய் சீக்வல் டு ஐ ஒய் எக்ஸ் அதாவது அப்படியே மாற்றி போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இதுக்கான வேல்யூ என்ன பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் சமேஷன் எம்ஐ எக்ஸ் ஐ ஒய் சாரி எம்ஐ எக்ஸ் ஐ ஒய் ஐ இது எப்படி போகிறோம் அதே இந்த இதில் போட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த டைமுக்கு போயிடலாம் நம்ம இந்த இதில் ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிச்சி எம்ஐ கொடுக்கணும் இதில் வந்து ஆர்ஐ போய் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா எக்ஸுக்கு போயிடலாம் எக்ஸுக்கு போய் எக்ஸுக்கு போய் சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஒய்க்கு சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ரெண்டுமே சப்ஜெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வரும் இருக்கலாம் எக்ஸும் ஒய்யும் இருக்கலாம் ரெண்டு டேமே உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மற்ற டேம்ஸில் கேன்சல் ஆகி கேன்சல் ஆகிட்டு உங்களுக்கு இந்த எம் எம் எக்ஸ் எக்ஸு ஒய் இந்த ரெண்டு இருக்கலாம் இங்கே எக்ஸுனா இங்கே எக்ஸ் ஒய் இருந்துச்சா இங்கே எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் இசட் இருந்துச்சா இங்கே எக்ஸ் இசட் வரும் ஒய் இசட் இருந்துச்சா ஒய் இசட் வரும் மிச்ச டேம்ஸில் அவங்க எழுதுகிறோம் உங்களுக்காண்டி ஆனால் இந்த இதில் எது எது முக்கியம்னா ஐ எக்ஸ் ஒய் சீக்வல் டு ஐ ஒய் ஒய் எக்ஸ் இந்த மாதிரி மாற்றி வந்துச்சுன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் நெர்ஷியா அப்படின்னு இது வந்து ஜென்ரல் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா ஜே ஜே ஆல்ஃபா சீக்வல் டு சமேஷன் ஆஃப் பீட்டா ஐ ஆல்ஃபா பீட்டா ஒமேகா பீட்டா நம்ம எடுத்துக்கிறத பொறுத்தா ஆல்ஃபா இதில் வந்து ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா பார்த்தீங்கன்னா சீக்வல் டு எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த மாதிரி எக்ஸ்கமா ஒய்க்கமா இசட் இந்த மாதிரி இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலுமே இந்த ஆர்டர் வந்து சைக்கிளிக் ஃபார்மேட்டில் அப்ளை பண்ணாலும் எக்ஸு ஒய் இசட்டு அகேன் எக்ஸ் இந்த மாதிரி சைக்கிளிக் ஃபார்மேட்டில் தான் ரொட்டேட் ஆகிட்டே வரும் சரி இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ என்ன சொல்லிக்கோம் ஐங்கிறது இனர்ஸ் இனர்ஷியா டென்ஷா இனர்ஷியா டென்ஷா வ